Y un cafelito, un cafelito, un cafelito, un cafelito. Mmm, qué bueno. Ojalá fuera café, es colacao. <risa> Cafelitos Vlog número uno. Boys. Algunos de vosotros estoy casi seguro que echabais de menos la canción y... Yo creo que ya va siendo el momento de explicar el por qué empecé a hacer la canción y también explicar el por qué dejé de hacerla totalmente durante un año. Pues la movida es que el novio de mi hermana le regaló una máquina de estas de Nespresso con cápsulas de muchísimos sabores. Yo el café lo odio. Pero estas cápsulas que saben avellana, a frutas, no sé qué, pues la verdad es que estaban curiosas. Y me inflé, le regalaron, no sé si le regalaron como 80 o 90 cápsulas, así que tuve para todo el invierno. Y bueno, pues cuando se acabó el invierno os disteis cuenta de que ya se, se acabó lo de la cancioncita del cafelito antes de los vídeos. Y es porque se agotaron las cápsulas y me da pereza ir a comprarlas y como siempre hay colacao, pues para dar efecto. <risa> Por cierto, creo que no se aprecia, pero es una taza oficial de Starbucks, por lo menos oficialmente robada en Starbucks. Bueno chicos, después de toda esta caca, quería explicaros un poco de qué va a ir este vídeo. Y la verdad es que simplemente me apetecía sentarme aquí con un, con un café falso, con un colacao, y hablar con vosotros de cositas, sobre todo de algo que me lleva últimamente tocando mucho las pelotas. Y es el tema de sacarlo de... Lo de ser youtuber, ¿no? Con la gente, sobre todo con la gente que no conoces. Y es que creo que prácticamente siempre que quedo con mis amigos y viene una persona ajena al grupo... En plan un amigo de otro amigo que yo no conozco, yo que sé, la novia de alguno... No sé, gente que no conozco. Pues siempre, siempre sale el tema de YouTube. Y ni siquiera lo saco yo. Cuando les dices que eres youtuber, que haces vídeos en YouTube, siempre, siempre... ¿Hay alguna risita o un comentario fuera de tono? Joder, tú te aburres mucho, ¿no? Joder, macho, pues a mí me han dicho que la cosa ahí está muy mal. ¿Cuánto cobras? Y si encima les dices la realidad, que con mi número de suscriptores prácticamente no cobras nada... Bueno, yo sé, les encanta, se alegran. E incluso te dicen un poco despectivamente... Oye, ¿pero a ti te merece la pena invertir el tiempo este en hacer lo que haces? No sé... Y no hablemos el comentar la posibilidad de algún día, un día, para mí por lo menos lejanísimo, de algún día llegar a vivir de esto, de lo que me gusta, YouTube. Les entra una rabia, una ira por el cuerpo indescriptible, ¿eh? Pero a mí sinceramente me la suda, yo sé perfectamente lo que quiero en mi vida. Pero si sí es verdad que me da mucha pena la gente tan sumamente arcaica que tenemos... En España Que... Que todavía no... <ríe> Me da mucha pena mucha gente que tenemos en España Tan sumamente cerrada y arcaica de mente Les cuesta muchísimo creer Que no es que solamente haya gente en casa Ganándose la vida por internet Sino que encima que es algo que les apasiona Vivir de lo que realmente les gusta pero en cambio, por ejemplo, el chaval que está todas las tardes jugando al fútbol, que se le da genial, pero precisamente por eso, porque está practicando muchísimas horas y es su sueño, él quiere jugar al fútbol como sea. Y si a ese chaval en algún momento de su vida le tienden una mano y automáticamente se convierte en un jugador profesional de fútbol, pues está bien visto la sociedad, no dicen nada malo. Pero en cambio que me la tiendan a mí en algún momento y dedicarme a YouTube, eso sí está mal visto, ¿no? ¿Se creen que la gente que estamos aquí en internet haciendo vídeos, como que no nos lo curramos? Sí es cierto que hay mucha gente que hace mierda, que le hacen una hora, le dedican una hora al día y ya está. Yo le dedico una cantidad de horas que no os puedo explicar. Que yo por la mañana tengo mi trabajo, que esto no es mi trabajo, yo no me dedico a esto, ¿eh? Un trabajo que en invierno paso un frío que lo flipáis y en verano paso un calor insoportable. <risa> y a veces cargo unos pesos inhumanos, pero bueno... <risa> Si sí, hay veces que ni cobro, cuando tengo que cobrar, cobro... Bueno, ¿para qué os voy a contar? <risa> Pero a lo que voy, nada me impide llegar a casa y ponerme a hacer los vídeos porque es lo que más me gusta y le estoy poniendo un esfuerzo que flipáis. Y no le pongo ninguna mala cara porque es mi pasión, mi sueño, igual que el chaval ese que está jugando al fútbol. Y exactamente igual que él, si le tienden una mano y la estrecha, pues yo, aunque le joda a muchas personas, pues sí, 
la estrecharía y cumpliría mis sueños también. Me da igual todo lo que digan porque hasta cierto punto hasta lo puedo entender. Si no estás metido en este mundillo es que es imposible el, el percibir esa magia, porque es magia, o sea, ese feedback que tengo con la gente que ni siquiera conozco o incluso gente que me he encontrado por la calle que ya van dos o tres y ha sido magia pura. No puedo imaginar mi vida sin esto, sin estar constantemente pensando en ideas y en proyectos guapísimos y estar todo el día con mi libreta, con mis dibujos. Que ya antes lo hacía, o sea, antes de YouTube yo ya hacía mis canciones, mis doblajes, subía mis dibujos a DeviantArt, a Full Affinity, un montón de páginas, pero no era lo mismo. YouTube lo ha potenciado, pero de una forma bestial. Y por esta mierda, de verdad, que han venido cosas buenísimas, una por ejemplo es... No sé, yo ahora mismo abro el WhatsApp y tengo un montón de contactos de creadores también de YouTube, pero tengo algo especial con ellos porque, o sea, somos amigos, amigos de Internet, no nos conocemos en persona, pero, no sé, tenemos algo especial, de verdad, hay una magia, porque yo con mis amigos de toda la vida, pues sí coincidimos en muchas cosas, pero no en exactamente todo. Pero es que yo con esta gente me entiendo a la perfección y tenemos... Los gustos parecidos casi al 100% al 99,9%. Y os digo de verdad que es prácticamente imposible encontrar gente así, por lo menos hacerte un grupito guapo, es que es imposible. Y si no es gracias a YouTube, ¿a quién voy a encontrar yo? Gente que le guste el cine, el doblaje, el dibujo, la ilustración, la animación, es que es imposible. También esto te abre una cantidad de puertas increíbles, de verdad. He llegado a conocer y mantener conversaciones bastante sustanciosas con ídolos de mi infancia como, por ejemplo, Jordi Cruz, no sé si sabéis quién es, es el de Art Attack, eh, Ángel Garó, que tiene el, el premio Guinness Record por poner no sé cuántas voces, no sé, pone ciento y pico voces en una película que se llama Fenguli, no sé, muchísima gente, increíble. Me han salido un montón de trabajos de ilustración, de animación, e incluso gracias a un trabajo de esto salí en la tele de Colombia, creo que era, porque le hice una animación a un DJ y bueno, bueno, fue la polla. Y todo esto, todo esto con los suscriptores que tengo, los suscriptores de mierda. No quiero decir que seáis una mierda, digo que es un número muy pequeñito a comparación de los brutales. Por ejemplo, al lado del Rubius es ridículo. Pues si he hecho todas estas cosas con este número de suscriptores, imaginaros cuando tenga algunos más, lo que puede pasar. Y espero seguir haciendo esto mucho tiempo, la verdad. ¡Brindemos por ello! <risa> ¿Cómo sabe a leche? Como me pongo a hablar, se quedan todos los pozos abajo y... Pues eso, leche. Pues ya poco más que deciros. Más que me encanta hacer vídeos para YouTube. Me encanta tener la cabeza ocupada en esto. Me flipa, la verdad es que no he encontrado nada igual. Nada en mi vida se puede comparar con esto y... No creo que, que pueda encontrar nada mejor. Esto es... De verdad que lo he dicho varias veces. Es magia. Bueno chicos, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Por lo menos porque divertido. Tampoco creo que sea divertido el escuchar a un chaval soltar todas estas cosas. Pero bueno. En resumidas cuentas... En resumidas cuentas... ¿Qué frase más rara? En resumidas cuentas... <risa> A lo que quiero llegar con este vídeo es que respetéis un poco más a los creadores de contenido, a los youtubers, como los llaman. Que sí es verdad que hay muchos que lo que hacen es pura mierda, que lo hacen en 10 minutos. Pero hay muchos de nosotros que de verdad tenemos un curro espantoso detrás y que, des... que, ¿cómo se dice? que menosprecien tu trabajo de esa forma así tan rápido y con esas palabras tan despectivas, pues no mola. Pues hasta aquí la mierda de hoy, nos vemos la semana que viene con un vídeo... un vídeo bueno, porque esto, vamos a ser sinceros, ha sido una mierda, pero me apetecía hablar un poco con vosotros, así también voy cogiendo más soltura a la cámara, aunque bueno, ya no me puedo soltar más, yo creo, yo ya digo de todo. Pero hasta entonces, ahora sí que sí, como siempre, recordad, like y subscribe.